mạo thối có kinh khủng như lời đồn hay không? Hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nào! Một hộp nhỏ xinh như này có giá là 65.000 đồng, đặt phết đấy! Wow, bên trong là rất nhiều những viên kẹo đủ sắc màu, gọi là kẹo thối mà lại cực kỳ thơm luôn! Thử xem vị nhá! Ừ, thơm ngon ngọt vô cùng luôn nhá! Thêm viên nữa xem nào! Đây, được đấy! Ừ, từ đấy ạ! Sao cái viên này nó lại nó lại ghê thế nhở? Éo ơi! Thôi, chúng ta cứ thử tiếp nhá! Ừ, ôi ôi, vẫn rất là kinh khủng luôn ấy Có thể gọi cái loại kẹo này là loại kẹo ăn ở nhở? Ai ai mà may mắn thì sẽ được viên ngon, còn không thì... Ý. Kẹo thối không phải là loại kẹo được mua về để ăn vặt hàng ngày Nhưng mà vào những dịp tụ tập bạn bè thì hãy làm ngay mấy hộp về nhá Chắc chắn là mọi người sẽ có rất nhiều trò chơi thú vị từ nó đấy Gói ăn vặt khổng lồ có gì đặc biệt? Mọi người hãy cùng tôm khám phá nó ngay nhá Ui, nhìn bao nhiêu loại kẹo ập xuống bàn mà khoái thật đấy Nhiều quá không đếm được nhưng ít nhất là cũng phải tầm 30 loại khác nhau đấy Giờ mình cùng thưởng thức hương vị của nó nhá Gói xanh có hình con cá con tôm này là snack các bạn ạ à. Vị của nó thì giống như oxy đỏ ngày xưa nhỏ nhỏ chúng ta hay ăn đó Gói đen này thì là snack khoai tây Ăn không khác gì gói xương chó bán ở cổng trường ngày xưa cả Cái hộp hộp này nhìn ảnh ở ngoài thì biết ngay nó là bánh xốp rồi Bên trong có hai cái và vị của nó là matcha nhá Rồi tiếp đến là ăn thạch này Gói xe cay này Mì tôm trẻ em này wow. Và bao nhiêu loại bánh kẹo với đủ kiểu vị khác nhau Các bạn muốn trải nghiệm rõ hơn thì hãy mua về bán đi nào Chỉ cần bỏ ra 250.000 đồng thôi mà mua được về một đống bánh kẹo tôi đùng thì đó là rẻ đúng không Tết này tôi sẽ mua 2 đến 3 gói về để đại khách Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip nhá Ok nhá, kẹo Huber Huber có gì mà khiến trẻ em của cả nước phát cuồng đến như vậy? Chúng ta hãy cùng trải nghiệm nhá! Mỗi hộp này có giá là 50.000 đồng, nó thú vị từ thiết kế đựng hộp kẹo trở đi. Bên trong, kẹo được cuộn thành một cuộn to dài thuần thuột như dây thường thế này đây. Theo như biến độ trẻ con ở xóm Mách bảo là phải cho được cái đầu kẹo ra ngoài rồi kéo như là kéo sợi vậy. Ăn bao nhiêu thì ngắt bấy nhiêu. Nhưng mà loay hoay một hồi thì mình vẫn không làm được. Thôi thôi thôi, bỏ qua đi, cho vào mồm, nhai luôn cho nó nhanh. Vị hoa quả rất ngọt và thơm, nhai cũng vui miệng phết nhở. Kẹo này không chỉ để ăn mà còn có thể chơi với nó, nên chắc là các bé mới thích đến như vậy. Kẹo này mình nghĩ chỉ phù hợp với trẻ em thôi, còn riêng mình ý, nếu như muốn nhai cho thơm miệng khử mùi thì mình sẽ sử dụng một cái loại kẹo khác. Đồ ăn của trẻ em thì có rất là nhiều thứ, đủ các loại giá cho đến hương vị rồi là chất lượng. Mọi người phải tìm hiểu thật kỹ trước khi mua về cho con em mình sử dụng nhé. Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhá Gói kẹo này tôi mua với giá là 31.000 đồng Để đếm xem được bao nhiêu viên kẹo nhá À xem nào 69 viên mọi người ạ Giờ mình cùng cùi 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 nhá Viên kẹo chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay mà thôi Màu xanh bên ngoài màu hồng bên trong Cơ mà nhìn nó cứ méo mó không được đẹp mắt cho lắm Ui vị của nó thì chua 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 xoắn hết cả lưỡi lại Còn cái hương dưa hấu thì lại là đặc trưng rồi Chả có gì khác biệt cả với loại kiểu chiêu vị hoa quả kiểu này thì mình có thể thấy được ở rất rất nhiều các nhãn hàng khác nhau Lần này mình bị thất vọng nhiều rồi Sự thay đổi để có được sự đa dạng cũng như có thể tồn tại ở giữa thương trường khốc liệt như ngày hôm nay Thì là một sự đáng trân trọng Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho anh Bear nhé Oh my, nội địa trung bích vị có gì đặc biệt? Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhá Gói này tôm mua với giá là 50.000 đồng Có tất cả là 32 gói kẹo nhỏ trong đây Đủ các vị khác nhau luôn Giờ thì chúng ta cùng mắm mắm thôi Vị đầu tiên nhá Ui trời, xi đèn đèn là đen xì xì Nhìn cứ như là linh đơn trong phim kiếm hiệp ấy nhở Người chua Thế nhưng mà cũng không chua lắm đâu Được cái là nó giòn sần sật Ok phép Cherry vàng ươm này Vẫn giòn sần sật và không chua Ngọt thì vừa phải chứ không có ngọt sắc như đổ đường vào nữa Tiếp đến là mận đỏ nhở Phần hạt và phần thịt quả rất là rắc Tiếp đến là mơ nào Ui, chua quá lưỡi lại bơ thật không như bơ cuối cùng là táo nhỏ ạ ôi cái mùi đặc trưng nó giống như trong quán mứt tết ô oh mai nội địa trung bích vị ăn ngon nhưng kiểu của nó thì giống như là mứt hoa quả hơn là ô oh mai món này có vẻ hợp mua về bày tết để tiếp khách đấy cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip nhá Cùng tôm trải nghiệm ngay nhá Kẹo này có giá là 100.000 đồng Các bạn có thể đặt được dễ dàng trên các app đặt đồ nhá 
Xem nào, ui giời Một hộp to đùng như này mà vỏn vẹn có 5 viên kẹo thôi Ây, mày nhìn sao nó ghê ghê Trong mắt to đùng rồi gân máu các kiểu Eo ơi, rồi rồi, thử ăn xem hương vị như nào nhá À, mùi thì cũng thơm đấy Thơm kiểu kẹo cao su vậy Tách nó ra thì bên trong nó có rất là nhiều siro ngọt Vị dâu Kẹo thì cũng kiểu dẻo dẻo Ok Nhưng mà hình như là do mình bị ám ảnh bởi con mắt trong các bộ phim kinh dị hay sao ấy Mà mình ăn nó cứ bị ghê cổ ấy Thực sự Dù hương vị của nó không tồi Nhưng mình không thể ăn đến cái thứ hai được Loại kẹo này thực sự chỉ phù hợp với các dịp lễ như là Halloween Còn với tính chất kinh dị của nó Mình cực kỳ phản đối cái việc mua nó về để thưởng thức hàng ngày Nhất là mua cho trẻ em Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip Máy làm bỏng ngô có thực sự hiệu quả hay không? Vậy thì hãy cùng Tôm tìm hiểu nó ngay nhá Sản phẩm này tôi mua với giá là 145.000 đồng Gồm một máy nổ, một lồng chắn và một cái thia đắp cuối lựa và để làm được bỏng ngô thì đương nhiên là phải chuẩn bị ngô rồi ấy mà là ngô mỹ nhá loại dành riêng để làm bỏng chứ bố nào ấy ra ngoài lấy ngô việt nam về bỏ vào đây thì thôi 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 nhà máy đi cho thêm ít bơ vào để nó bùi bùi béo béo nó thơm giờ thì chỉ cần bật máy và chờ đợi thôi tiếng máy hơi to rung cũng hơi mạnh không giữ tay à nó cứ xoay vòng vòng thế này đây và nhiệt lượng nó tỏa ra cũng lớn nữa nên cẩn thận nếu không sẽ bị phỏng tay đấy nhá và sau 5 phút chờ đợi thì chúng ta bắt đầu có thành quả rồi đây Ngoài những hạn chế vừa kể ra ở trên thì nó khá là uy tín Thành quả ưng ý, hài lòng Nói chung là ok nha Tôm đã sử dụng và thấy nó ok, hiệu quả tốt Mọi người hãy sắm cho gia đình mình một chiếc máy làm bằng ngô đi nha Chắc chắn là nếu như có con nhỏ thì bọn trẻ sẽ rất là thích đấy Khoe cây ở cổng trường có gì mà hấp dẫn học sinh đến vậy? Mọi người hãy cùng tôm khám phá nó ngay nhá Chỗ này tôi mua hết có 50 nghìn thôi Bắt đầu với xiên đầu tiên nhá Nó được gọi là kẹo hồ lô nhá Nó hấp dẫn ở cái cách đặt tên thôi Chứ ăn sốc phẩm sộp Một phòng hết cỡ luôn Tóp lại thì trả được mấy tí Còn cái miếng dẻo dẻo khi ăn phải xé ra này Người ta cứ đồn là làm từ miếng nốt hoa quả của Trung Quốc Thật là xàm xí Bằng bột nhá mọi người Rồi đến mấy loại căm que Vì đến ngày xưa chỉ dám ăn từng que nhỏ một Lại còn phải cắn dè nữa chứ Bên cạnh đó còn rất nhiều các loại khác được đặt bằng nhiều loại tên khác nhau Rất là hấp dẫn như thịt hổ, cánh đa, gà xé cay Ôi rồi ôi, nhưng mà có một đặc điểm chung là nó mỡ Và mùi gia vị nồng khó người ít như là mấy cây đồ đóng gói của Trung Quốc ấy Không khuyến khích ăn nhiều đâu nhá Ăn ít que cay thôi Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip Bánh mochi có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhá Tên ta Tôm mua hộp này với giá là 108 nghìn đồng chưa tính ship Chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc bánh con con thôi Không chờ đợi gì nữa và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nó nhá Ôi nó mát lạnh, lạnh bút răng luôn Lớp nhân có hai phần, phần đậu và phần kem Cái nhân trắng trắng này là kem này Và chiếc bánh đầu tiên này có vị hoa anh đào mọi người nhá Đến chiếc thứ hai nào Wow nhân đậu đỏ nhá, ngon đấy Chiếc cuối cùng này là vị mắt cha trà xanh mình nghĩ là mỗi người chỉ ăn được khoảng 2 chiếc là ngán lắm rồi Nên chuẩn bị một tách trà để uống khi ăn thì sẽ ok hơn rất nhiều đấy Mỗi món ăn lại chứa đựng một nét văn hóa, một câu chuyện ẩm thực khác nhau Nếu có thể chúng ta hãy trải nghiệm thật nhiều món ăn để có thể mở rộng tầm hiểu biết của mình hơn nhá Kẹo con mắt có hương vị như thế nào? Hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá Kẹo này có giá là 100.000 đồng Các bạn có thể đặt được dễ dàng trên các app đặt đồ nhá Xem nào Úi giời Một hộp to đùng như này mà vỏn vẹn có 5 viên kẹo thôi Ây Mày nhìn sao nó ghê ghê Trong mắt to đùng rồi gân máu các kiểu Eo ơi Rồi rồi thử ăn xem hương vị như nào nhá À mùi thì cũng thơm đấy Thơm kiểu kẹo cao su vậy Tách nó ra thì bên trong nó có rất là nhiều siro ngọt Vị dâu Kẹo thì cũng kiểu dẻo dẻo Ok Nhưng mà hình như là do mình bị ám ảnh bởi con mắt trong các bộ phim kinh dị hay sao ấy Mà mình ăn nó cứ bị ghê cổ ấy Thực sự Dù hương vị của nó không tồi Nhưng mình không thể ăn đến cái thứ hai được 
Loại kẹo này thực sự chỉ phù hợp với các dịp lễ như là Halloween Còn với tính chất kinh dị của nó, mình cực kỳ phản đối cái việc mua nó về để thưởng thức hàng ngày Nhất là mua cho trẻ em Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip Món đôm dừa kinh dị như thế nào? Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhá Ui, nhìn nó ngọ nguậy giống như sâu là mình dở hết cả da gà lên rồi Ta cần phải chế gia vị thì mới ăn được Cắt lá chanh vào này Cắt thêm ớt tươi này Cho hạt tiêu này rồi đổ nước mắm, phải đợi nó ngấm gia vị tầm 20 phút thì mới ăn được nha 20 phút đã trôi qua và bây giờ là đến phần thử thách bản thân vượt lên chính mình Nhìn thấy mấy con giống giống sâu như thế này là mình đã phát khóc lên rồi ấy Thôi rồi, không được hèn, không được hèn Cố lên tôm ơi, há miệng ra cắn đi, cắn đi, cắn nuốt Cái chất nước nhảy nhảy nó phun ra trong miệng tôm là mình tí nữa thì chớ Mình phải cố gắng nuốt thật nhanh xuống nên bây giờ mọi người hỏi mình là nuông có vị gì thì mình chịu chết Thôi mình xin được đầu hàng lại tiếp tục có thêm một món ăn đặc sản mà mình phải liệt nó ngay vào danh sách đen bởi vì sao? Bởi vì nó thực sự kinh dị và gây ám ảnh đối với mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Ok, hương vị của đậu hũ thối có thực sự kinh khủng hay không? Hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhá! Mỗi gói này có giá khoảng 70.000 đồng, bên trong có tầm chục miếng đậu. Mỗi gói nhỏ này là một miếng nhá. Để xem nó có thối như trong truyền thuyết không nào. Ai chắc, không hề thối nhá Hình như là mấy cái món đồ gói Trung Quốc này đều có mùi vị giống y hệt nhau hay sao ấy Mùi dầu mỡ và mùi ngũ vị hương ấy Cắn một miếng thì thấy nó không hề kinh khủng Chỉ có điều là khó ăn Cứ kiểu gì lợ lợ giống như một cục bột được tẩm thêm vị cay Rồi dầu ớt Mình xin phép nhá Nếu bạn là một người yêu thích ẩm thực lạ miệng Thì các bạn cứ mua nó về Còn mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Lý do đơn giản lắm là mình không ăn được thôi Món khâu nhục có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhá Mình mua chỗ này với giá là 130.000 đồng Gốc của món này là của người Trung Quốc Nhưng giờ nó lại cực kỳ nổi tiếng với người Tây và người Nùng tại Lạng Sơn Giờ mình không chờ đợi gì nữa và hãy cùng nhau măm măm nó nha Cả tảng thì to đùng luôn Mỡ gần như là đã bị chảy hết rồi Cái này nên ăn kèm bún, kèm cơm thì ngon hơn bởi vì nó mặn Thịt mỡ của nó không hề bị ngấy Thậm chí còn ngon hơn phần thịt nạc Vì ăn nó mềm, tan ra trong miệng luôn Chỗ gia vị thuốc bắc này ăn cũng ok luôn Món này rất thịnh ở những vùng trung du miền núi phía Bắc Nhất là khi ăn cỗ ở Lạng Sơn thì hầu như là đi dạp nào cũng có Nếu có cơ hội thì mọi người hãy thưởng thức ngay món khâu nhục đi nhá Còn lại mọi người còn biết những đặc sản vùng miền nào có sự thú vị nữa thì hãy giới thiệu cho Tôm Để Tôm và mọi người cùng được trải nghiệm nhá Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip Trứng bắc thảo có hương vị như thế nào? Mọi người hãy cùng Tôm trải nghiệm ngay nhá mình mua trứng này với giá là 24.000 đồng một hộp 4 quả Mới mở hộp ra thôi mà mùi như kiểu là đứng giữa trang trại vịt vậy Trứng được ủ bằng đất xét, chấu, cho Thôi, giờ bóc cái lớp này ra đã Bây giờ mọi người cùng đợi tôm đi rửa trứng và tay cho sạch sẽ đã nhá Và bây giờ cùng khám phá nó thôi Ui, mùi khai quá, khai dã man Lòng đỏ thì nó chuyển thành đen rồi Thử lòng ngoài trước nhá May quá là nó không quá kinh khủng mọi người ạ Đến lòng trong nào Ui, Nhìn thôi đã thấy ghê rồi Nuốt đi, nuốt đi, nuốt đi Thật sự không thể nuốt nổi Ăn một miếng trọn vẹn cả lòng trắng và lòng đỏ nào Nuốt Ôi không Mình xin dơ cờ trắng và đầu hà Sau này không biết như thế nào Chứ đến thời điểm này Đối với mình đây là món ăn đáng sợ nhất Hương vị của hào sống có thực sự khó ăn hay là không? Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhá Hầu này tôm mua tại chợ hải sản với giá là 45.000 đồng 1kg Bắt đầu nại vỏ nhá Giờ để thưởng thức được thì mình cần chuẩn bị thêm một chút gia vị Xì dầu, chanh, mù tạt Mọi người hãy cùng tôm quánh chén nó thôi Vắt chanh này, thêm xì dầu này Wow, miếng thịt hầu lạnh ngắt nhanh chóng trôi xuống cuống họng Mà tôm chưa kịp biết vị của nó như thế nào luôn Hôm nay mình sẽ thử ăn hầu cùng với mù tạt Và đây là lần thứ hai mình đụng đến mù tạt 3, 2, 1 Nuốt! May là vị hăng nồng của mù tạt đã bị áp đi rất là nhiều rồi Công nhận là nó giúp hào bớt tanh hơn và cũng khiến cho mũi mình bị kích thích nhiều hơn Hào sống không hề quá khó ăn Chỉ là với những đồ dạng gỏi hen sống như thế này thì sẽ không phù hợp với những người có cái dạ dày yếu Gà rán bóng đêm có hương vị gì đặc biệt? Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm ngay nhé cái này mình mua là 68.000 đồng trên một miếng Chỗ này hai miếng là 136.000 đồng Chưa tính ship nha 
Ui, miếng to đùng luôn đấy Nhìn cái lớp vỏ ngoài nó cứ xi đèn đèn đen xì xì nhắc nhiêu buồn cười nhở Xe túi tương ớt tương cà thôi Thử tí nhá Wow, nhìn thì ghê ghê nhưng mà ăn cái đen này ngon lắm mọi người ạ Giòn tan, thơm nhẹ giống như là loại bánh phồng tôm mình mua về để tự rán đấy Thịt gà bên trong được cái là vẫn giữ được độ ướt không bị khô như một số loại gà rán khác Cơ mà vì loại gà để làm món này nó không được như gà chạy bộ ở mình nên thực sự là thịt của nó bỏ lắm Gà rán bóng đêm có cái tên khá thú vị nhưng hương vị của nó cũng thú vị không kém Nếu có điều kiện thì các bạn hãy ăn thử một lần cho biết nhé Ok, hôm nay Tôm lại tiếp tục với chuyên mục thách thức bản thân với mì cay cấp độ 7 Bát này Tôm đặt là vị thập cẩm với giá là 68.000 đồng trên tính ship Xem với 68.000 đồng thì mình có những gì nào Một tôn tôm, hai miếng mực, hai miếng cá và một tá chả viên Chúng ta cùng măm măm thôi Uống nước dùng trước nào Wow, tê cứng hết cả lưỡi rồi Phê lôi May là mình đã chuẩn bị một cốc sữa ở đây Sữa hạ cay rất tốt đúng mọi người ạ Nói chung là mì cay cay cấp bao nhiêu là ở nước dùng hết Chứ đồ và mì thì cái nào chả giống cái nào Trời Mình bắt đầu toát hết mồ hôi tay mồ hôi chân tứ lưa ra rồi Thiếu điều là chảy nước mắt nữa thôi Đời mà không dám thử trải nghiệm những cái lạ thì còn gì vui và thú vị nữa Món ve sầu có khó ăn hay là không? Thì phải thử mới biết được vì mùa này chưa phải mùa ve nên mình đã nhờ một người bạn mua trên Sơn La với giá là 800.000 đồng trên 1kg Người ta đã làm chín sẵn cho mình rồi, giờ chỉ cần rang lại cho nóng thôi Đây là loại ve sầu non rúc đất, bắt rất là khó Mình thú thật là đã ăn ve sầu rất rất nhiều lần rồi, đó là tuổi thơ của mình Nhưng kiểu này thì chưa được ăn bao giờ Ve sầu non nó còn nguyên dịch nên ăn rất béo Khi rang ve thì nên cho thêm lá chanh hoặc lá lốt thì nó sẽ thơm hơn Ai ăn được thì mê, mà ai không ăn được thì nó dị ứng nổi mần đỏ cho có một gãi cặp tôn Bây giờ thì cùng theo chân tôm đi mời mọi người nha một người này, người nữa này Tiếp theo luôn nha Phải cái ông này không ăn được còn há mồm ra làm gì Phun ra hết rồi Bé sầu, ăn quen sầu luôn Các bạn muốn tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha Chân gà cay yu yu có hương vị như thế nào Mọi người hãy cùng tôm trải nghiệm nhé một gói này có giá là 43.000 đồng Nếu như bạn ở Hà Nội thì có thể tìm mua nó ở siêu thị hoặc là sai cổ cây Còn không thì đặt trên các shop online cũng được Nhưng tất nhiên là phải mất phí ship đấy nhá Khui thôi Ui, vẫn là cái mùi đặc trưng của đồ đóng gói Trung Quốc Mùi ngũ vị hương hắc hắc khó ngửi Ừ thì chắc tại mình không hộp đồ chung Cứ coi như vậy đi Ê, có cả quả ớt nguyên nữa này Chui đáo ghê Để xem nào một gói này là tầm 3 cái chân gà Suy ra cũng là mười mấy nghìn một cái rồi Và như Hải Phong không thích lòng vòng Chúng ta cùng thưởng thức luôn nào Mặn Mặn lắm các bạn ạ Cay thì cũng bình thường thôi Nhưng mà mặn cực luôn ý Nhà máy sản xuất gần biển Đông hay sao mà lắm muối thế Thử miếng ớt xem nào à, ớt thì nó cay <cười> Ừ thì ớt phải cay thôi Được cái là ăn giòn sần sật Điểm cộng duy nhất luôn Trăm năm trong cõi người ta, vừa cay vừa mặn, đó là đồ chung Thật sự không muốn so sánh đâu, thế nhưng mà hương vị của nó chỉ ngon bằng 1 phần 3 chân gà ngâm xả tác thôi Thử để cho biết chứ mình sẽ không cho nó vào danh sách đồ ăn vặt của mình được Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip nhé Các bạn muốn Tôm review món ăn gì thì hãy để lại ở phần comment nha À nhớ tin và follow kênh tiktok để ủng hộ cho Tôm nữa nhá